Ich habe André Seeg von der Bundesanstalt für Straßenwesen bei mir im Studio. Er ist dort Leiter der Abteilung Fahrzeugtechnik und er ist der deutsche Vertreter im Board of Directors von Euro NCAP und auch schon seit 20 Jahren bei der Safety Week dabei. Schön, dass du da bist. Genau darum soll es heute gehen. Ja, ich freue mich, Marin, dass ich da sein kann. <lacht> André, die letzten 20 Jahre in der Fahrzeugsicherheit, was war da spannend? Vielleicht auch ein bisschen aus der Sicht von Euro NCAP. Was ist passiert? Wo ging es richtig zur Sache? Ja, ich vertrete Deutschland ja seit jetzt 24 Jahren im Board of Directors bei Eurencap und äh, ja, seit 20 Jahren gibt es die Safety Week und da gibt es natürlich Parallelen. Ähm, das, was wir bei Eurencap entwickeln, was wir bei Eurencap vorhaben, äh, erzähle ich gerne bei der Safety Week, damit die Automobilindustrie weiß, wo es lang geht, was sind die nächsten Meilensteine, was muss man tun. Und da haben wir natürlich ja, spannende Meilensteine gehabt. Ähm, natürlich erstmal der Anfang von Eurencap, dass die Automobilindustrie... Ähm, Erstmal lernen musste, dass es nicht nur Gesetzgebung gibt, sondern auch Verbraucherschutz und erstmal in den Modus kommen musste, da auch die Produkte so äh, auf fünf Sterne zu tun. Das hat aber zum Schluss gut geklappt, finde ich. Und ich freue mich über jedes Fünf-Sterne-Auto. Dann 2009, glaube ich, war spannend, da haben wir das neue Rating aufgezogen bei mhm. Cap. Da war ich ganz maßgeblich beteiligt, weil ich die rating ja leite bei Cap. Und damit haben wir eigentlich die Grundlage geschaffen, ein Overall-Rating über verschiedene Kategorien zu machen, über einen Erwachseneninsassenschutz, Kindersicherheit, Fußgängerschutz zu integrieren ins Overall-Rating und eine neue Box zu schaffen, nämlich die Box für die Safety Assist, also für die Assistenzsysteme. Und das war dann ja im Prinzip auch die strategische Grundlage, um immer mehr Fußgängerschutz zu machen. Die Industrie hat damals viel für einen Erwachseneninsassenschutz getan, auch zum Teil für Kindersicherheit. Fußgängerschutz war so ein bisschen stiefmütterlich bei manchen Herstellern behandelt. Dem Moment, wo es ins Overall-Rating kam, 2009, musste man da auch mehr tun. Und das haben wir auch hochgezogen und wir haben auch ein Soft Landing eingebaut, dass die Industrie das ähm, auch schaffen kann. Mhm. Keine Sprunganregung, sondern halt stufenweise das hochgezogen und dann kam die große Phase so ab 2014 mit den ganzen Assistenzsystemen. Notbremsen, car to car Rear end äh, dann kamen die Fußgänger, äh, Notbremsen auf Fußgänger, dann kamen Notbremsen auf Radfahrer. Äh, Im nächsten Jahr 2023 kommt Notbremsen auf die Motorradfahrer. Neue Szenarien für car to car turn across pass also Abbiegesituationen, Notbremssysteme. Also es geht immer weiter, immer weiter, es wird sukzessive immer weiter ausgebaut, immer komplexer, wenn man mittlerweile sieht, wie viel hunderte Seiten Euro-Encap-Test und Assessment-Protokoll es, es gibt. Wenn ich versuche, Euro-Encap zu erklären, das schaffe ich nicht mehr in drei Tagen. Also <lacht> es kommt permanent was hinzu und es wird immer komplexer ähm, und das Schöne ist, dass die Automobilindustrie immer noch mithält und versucht, Fünf-Sterne-Autos zu bauen, weil am Ende ist unser Ziel ja, Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und Verkehrssicherheit erhöhen wir, je mehr Fünf-Sterne-Autos im Verkauf sind. Und wir haben bei Euroncap testen wir mittlerweile weit über 90 Prozent aller neuen Fahrzeuge im Markt. Und ähm, davon sind über 70, 72, 75 Prozent Fünf-Sterne-Autos. Und das ist doch eigentlich eine tolle, tolle Message. Ja, vor allem, weil ja jedes Jahr die Anforderungen wieder angehoben werden oder zumindest jedes zweite. Es kommt immer Stück für Stück ein bisschen was dazu. Es wird wieder schwieriger. Ja, genau. Dafür haben wir unsere Roadmap. Ja. Nicht? Unsere Roadmap, da versuchen wir erstmal Hinweise zu geben, was kommt dann in 23, in 25, in 27, also diese zwei Jahresrhythmen. Da wissen wir natürlich noch nicht ganz genau, wie wir in 27 oder 25 das Test- oder Assessment-Protokoll machen, aber wir wissen, dass wir bestimmte Probleme, die wir noch im Unfallgeschehen sehen, äh, bei Orange Cap ins Rating aufnehmen wollen. Und dann haben wir Arbeitsgruppen, wo auch die Industrie, die Hersteller, die Zulieferer mit beteiligt sind, wo wir gemeinsam die Test- und Assessment-Protokolle entwickeln. In welchen Arbeitsgruppen passiert da gerade ganz viel Spannendes? Welches sind so die, die entscheidenden im Moment? Wo wird sich richtig was tun, was vielleicht für die Autohersteller auch wieder eine neue Herausforderung gibt? Ja, mittlerweile ist ja Euroncap nicht nur erstmal Pkw-Sicherheit. Wir haben ja nach wie vor unser klassisches Pkw-Sicherheitsrating mit den fünf Sternen und da tut sich viel. Rescue kommt dazu, Occupant Status Monitoring, also ähm, die ähm, Detektion, was der Fahrer, aber auch Kinder im Auto machen und ähm, äh, daraus ableiten, was kann ich für Sicherheitsfunktionen daraus generieren. Also der abgelenkte Fahrer akzeptiert eine frühe Notbremsung mehr als der Fahrer, der eigentlich nach draußen guckt und die Situation im Griff mhm. hat. Also das Dilemma 
zu früh bremsen, zu früh warnen, Akzeptanz geht runter, Dinge werden ausgeschaltet versus äh, ja, rechtzeitig warnen und das geht nur, wenn ich weiß, was der Fahrer macht. Also Occupant Status Monitoring wird sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil werden mhm. äh, im, im, äh, in der Bewertung. Ähm, und dann gibt es ja noch ganz andere Produkte, also neue Produkte. Also ich rede jetzt nicht über Green End Cap, wir sind ja im Safety-Bereich, aber Green End Cap ist ja auch ein Euro End Cap Produkt. Mhm. Aber Wenn Rating, unser Wenn Rating, das wir äh, für die ja, vergessene Fahrzeugklasse zwischen den schweren Nutzfahrzeugen, die viel für Gesetzgebung tun müssen und den PKWs, wo wir Gesetzgebung und End Cap haben, die Vans, und da bin ich ganz stolz, da haben wir gerade jetzt ähm, die ersten Fahrzeuge, die da ein Platinum-Rating kriegen äh, im Wenn-Bereich. Also ähm, da haben wir vor anderthalb Jahren mit angefangen und die Industrie reagiert und bringt Assistenzsysteme, Notbremssysteme, Spurverlassens- oder Spurhaltesysteme in diese Fahrzeugklasse, was vorher ein Auto war mit vier Rädern und Blech. Mhm. Jetzt kommt Assistenz rein. Tolle, tolle Sache, tolles Zusammenspiel zwischen Euro Cap und Automobilhersteller. Ganz großes neues Thema, schwere Nutzfahrzeuge. Dort wollen wir auch äh, Sicherheitsplaketten definieren für Innenstadtsicherheit und für Landstraßen- oder Außerortssicherheit. Das wird dann vielleicht auch von Kommunen genutzt, um Zugänge zu Städten zu regulieren. Mhm. Ähm, das wird ein spannendes Thema, das ist noch nicht ausgerollt, aber da arbeiten wir intensiv daran, was können wir für schwere Nutzfahrzeuge tun, was über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht und Sicherheit generiert. Ja, das sind so die, die großen Baustellen, denke ich. Automatisiertes Fahren, hätte ich jetzt fast vergessen natürlich. Ja. Level 2 äh, haben wir ja schon un unser Grading, aber ja, äh, jetzt haben wir das erste Level 3 Fahrzeug in auf unseren europäischen Straßen. Ähm, das geht los mit kleinen Mosaiksteinchen, äh, ALKS, ähm, automatisiert Level 3 im Stau auf der Autobahn mit 60 und das geht ja weiter und da wird Euroncap auch schauen, welche Rolle man spielen kann. Da ab Level 3 muss man sagen, gibt es ja ganz, ganz strenge Vorgaben vom Gesetzgeber und da muss man gucken, was kann Euroncap entweder obendrauf, aber auch vielleicht rechts und links an der Seite noch machen. Obendrauf mhm. heißt, wie können wir vielleicht schauen, dass die Sicherheit, die der Gesetzgeber schon sehr bewusst hoch ansetzt, vielleicht nochmal obendrauf was setzt. Aber aus Sicht des Kunden ist vielleicht auch interessant, wie groß ist denn die ODD, die Operational Design Domain? Also wie viel Nutzen hat denn das Level-3-System ja. von Hersteller A und Hersteller B? Da geht es jetzt vielleicht gar nicht nur um Sicherheit, sondern auch, ja, was kaufe ich denn da und wo kann ich es denn einschalten? Funktioniert das auch im Dunkeln oder bei Regen oder in der Baustelle oder reicht schon eine dunkle Wolke vor der Sonne und das System schaltet aus und sagt, Fahrer, jetzt musst du wieder fahren. Also das wäre jetzt nicht obendrauf, sondern eher daneben, wo ich sage, ja, welchen Nutzen habe ich zum Beispiel von sowas? Das ist ja auch natürlich Verbraucherinformation. Oder muss ich erst das 500 Seiten Handbuch lesen, bevor ich verstehe, was mein Auto mir mitteilen möchte? Oder ist das eher intuitiv für die intuitiv meisten Fahrer? Intuitiv ist natürlich, oder ja, wer liest denn schon das Handbuch? Das muss eigentlich selbsterklärend und selbst funktionierend sein. Also auch das natürlich... Beim Level 2 das große Thema Engagement, also wie stelle ich sicher, dass ich trotz einer sehr, sehr großen Unterstützung als assistiertes System immer noch den Fahrer am Regelkreis halte, weil der Fahrer die Verantwortung hat, nicht nur rechtlich die Verantwortung, sondern ein assistiertes System ist eben nicht perfekt. Mhm. Das muss Ein Level 3 System muss nahezu perfekt sein, automatisiert, der Fahrer ist raus aus dem Regelkreis, assistiert, der Fahrer ist im Regelkreis und im Regelkreis muss ich eben als Hersteller schauen, wie gestalte ich das System, dass der Fahrer eben nicht ein Übervertrauen hat und glaubt, er kann was anderes machen, sondern er muss im Regelkreis bleiben. Wie messen wir das? Wie bewerten wir sowas? Wichtige Aufgabe, zentraler Punkt in unserem äh, äh, Grading für Assisted Driving, also für Level-2-Systeme, zentrale Bewertungsteil ist Engagement, also Involviertheit des Fahrers im Regelkreis, mhm. dass er auch da bleibt. Das sind so die spannenden Aufgaben. Wir forschen als BAST an diesen Themen und bringen unsere Expertise ein. Aber wir haben ganz, ganz tolle andere Partner an Euro Cap. Mittlerweile 13 Mitglieder. Seit diesem Jahr ist ja auch Österreich Mitglied. Da freue ich mich sehr, unsere österreichischen Kollegen mit ihrer Expertise in der aktiven und in der passiven Sicherheit zu begrüßen. Wo in, Im virtuellen Testen zu begrüßen. Virtuelles Testen hätte ich jetzt auch fast vergessen. Also es gibt so viele Baustellen noch, weil Orencap wird ja immer komplexer und wir können das nicht mehr alles in der Crashanlage oder im, auf der Teststrecke machen, sondern wir müssen irgendwie ins virtuelle Testen kommen. Warum virtuell? Weil wir jetzt Single-Point-Optimierung vermeiden wollen. Wir wollen Robustheit, nicht auf den Punkt optimiert, sondern wir wollen Robustheit in der Realität. 
Und dann haben wir eben ja, viele, viele Tests, um Robustheit zu gewährleisten. Und dann kommen wir automatisch in die Frage, wie können wir dann mal abspecken? Wie können wir dann den Aufwand für die Hersteller, für die Entwicklung und für uns, für das Testen am Ende, wie können wir den Aufwand dann reduzieren? Und da ist auch die Idee, dass virtuelles Testen eine Rolle spielen kann. Da gibt es ja auch zwei Arbeitsgruppen dazu, einmal für die aktive Sicherheit und für die passive Sicherheit. Da geht es ja auch gerade richtig voran. Ja. Also Sie sehen schon, es hat absolut Sinn, dass André Seeg auch dieses Mal wieder bei der Safety Week dabei ist. Es gibt viele spannende Vorträge. Er hat einen großen Übersichtsvortrag, wo es eben genau einmal quer durch alle Kategorien geht. Und dann haben wir noch verschiedene Vorträge, die richtig schön in die Tiefe reingucken. Roadmap, was da so Roadmap genau passiert. 2030. Roadmap 2030. Wir haben auch Kompatibilität noch gar nicht gesagt. Das war ja. dein Lieblingsthema, glaube ich. Da haben wir lange drauf gewartet, bis wir die Konfettikanone zünden konnten. Das war 2020. Kompatibilitätsbewertung eingeführt. Mhm. Ab 23 wird der Modifier richtig scharf geschaltet. Momentan ist der ja gedämpft mit dem Faktor 0,5 versehen. Also der Modifier wird ab nächstem Jahr noch mehr durchschlagen, also mhm. Kompatibilität. Und natürlich, ich werde was über die Roadmap 2030 erzählen. Die ist noch nicht verabschiedet, aber wir sind in dem Prozess der sogenannten Industriekonsultation, wo wir Hersteller, OEMs, andere Stakeholder einladen auf unser Dokument, was schon auf der Homepage steht, welche Ideen wir haben für 2030, Roadmap mhm. 2030, uns Kommentare zu geben, Kritik, weitere Ideen, ähm, alles ist möglich und diese Konsultation läuft jetzt an und äh, wird ähm, dann, ähm, ja, kurz vor der Safety Week wahrscheinlich auch abgeschlossen sein. Also mal gucken, was ich dann schon erzählen kann über unsere Roadmap. Gibt es da nur Evolution geht. oder gibt es auch Revolution? Wird irgendwas komplett neu? Es kommen neue Elemente hinzu und äh, wenn vorher nichts da war und plötzlich was da war, kann man das auch als äh, Revolution sehen. Aber so aus der Vogelperspektive ist es eher Evolution. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, selbst wenn was Neues kommt, ähm, ist immer unser Ziel, die Industrie mitzunehmen, der Industrie eine Chance zu geben, Schritt zu halten. Die Latte nicht zu hoch zu legen, weil wenn die Latte zu hoch liegt, springt keiner mehr, sondern die Latte so hoch zu legen, dass eigentlich jeder Hersteller, egal ob er ein Premium-Fahrzeug oder ein Budget-Fahrzeug hat, auch eine Chance hat, über die Latte zu kommen. Und das ist immer natürlich so ein, ist keine Mathematik dahinter, die mir das auf drei Nachkommastellen ausrechnet, aber es ist immer so ein Abtasten, wie ambitioniert machen wir das? Das heißt, selbst wenn was Neues kommt, Machen wir ein sogenanntes Safe Landing oder Soft Landing, sodass man sagt, okay, wir fangen jetzt nicht in der Sprungfunktion an, sondern wir gehen schrittweise hoch. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf Andres Vortrag. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend und ich freue mich, dich dann am 17. bis 19. Mai in Würzburg zu sehen. In Würzburg, in Würzburg. genau, ganz wichtig. Und ich freue mich auch, Sie da zu sehen. Also, bis dann. Dankeschön.